আসসালামু আলাইকুম কৃষি ও চাষি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত কেমন আছেন বন্ধুরা আশা করি আল্লাহ রহমতে সবাই ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব ভিডিওতে সেটি হচ্ছে যে আপনারা কিভাবে নারকেলের গাছ যেটা ছোট জাতের নারকেল গাছ রয়েছে অর্থাৎ ভিয়েতনাম ডর্ফ যে একটি জাত রয়েছে ছোট খাটো জাত অর্থাৎ তিন আড়াই থেকে তিন বছরের যে গাছটিতে ফলন আসে সে গাছটি কিভাবে লাগাত লাগাতে হয় সেটা আজকে আপনাদের এই ভিডিওতে দেখাবো তো অবশ্যই আপনারা ভিডিওটি লাস্ট অফ দেখবেন এবং যারা এখন পর্যন্ত এই কৃষি ও চাষি ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তো চলুন বন্ধুরা আপনার ভিডিওটি শুরু করা যাক তো আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটি গর্ত গর্ত করা হয়েছে তো গর্তটা কতটা করতে হবে মিনিমাম আপনাকে দুই থেকে আড়াই ফুট গর্ত করতে হবে এবং চওড়ার দিকে আপনাকে সেরকমই দুই থেকে আড়াই ফুট চওড়া করতে হবে এবং আপনারা এখানে গাছটি দেখতে পাচ্ছেন এই গাছটি আমি নার্সারি থেকে নিয়ে এসেছি ও নিয়ে আসার পরে আমি সেটাকে রেখে দিয়েছিলাম একটি ছোট্ট করে একটি ডিব্বা ডিব্বাতে করে পরে লাগাবার জন্য তো এখন আমি আপনাদের এই গাছটাকে লাগাতে হয় কিভাবে এবং কি ম্যাটেরিয়াল লাগে সেটা আপনাদের দেখাবো তো সর্বত আপনাদের বলে রাখি যে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই গাছটি রয়েছে তো এই গাছটির যে গর্ত করা হয়েছে গর্তটা খোঁড়ানোর পর আপনাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনাদের ওখানে কোনো রকমের একটি ছত্রাকনাশক বীজ প্রয়োগ করতে হবে সে বীজটা প্রয়োগ করার পর এবং আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে গাছটি যে রয়েছে সে ডিব্বাটাতে রয়েছে সেই ডিব্বার থেকে আপনি বের করবে এবং ছাত্রাংশ বীজ প্রয়োগ করার পর আপনাকে কিছুটা লবণ দিতে হবে এবং সেই লবণ আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি এবং সাথে আপনাকে জৈব সার দিতে হবে অর্থাৎ আপনাকে বিশ থেকে ত্রিশ কেজি জৈব সার লাগবে আপনার সেই গাছটিতে তো জৈব সার দেওয়ার পর আপনাকে ভালোভাবে সেটাকে কোনো একটি ছত্রাকনাশক পোকা মারা বীজ দিয়ে আপনাকে সেটাকে মিশিয়ে সেখানে রেখে দিতে হবে এবং আপনারা গাছটি দেখতে পাচ্ছেন গাছটি কী সুন্দরভাবে জ্বর ছেড়েছে জ্বরগুলো আপনি দেখতে পারলে বুঝতে পারবেন দেওয়ার পর আপনাদের যেটা করতে হবে যে যখন আপনারা এই অন্য কোনো রাসায়নিক সার দেবেন অর্থাৎ জৈব সারের সাথে কোনো ইউরিয়া পটাশ ডিএপি এরকম কোনো জৈব সার দেবেন তাহলে আপনাদের মনে রাখতে হবে যে আপনারা যে মাইন্ডটা করবেন যে গর্তটা করবেন যে গর্ততে আপনি লাগাবেন গাছটা সেখানে কিন্তু আপনাকে দ্রুত আপনাকে সার দিয়ে লাগাতে পাবেন না কারণ যে দ্রুত আপনি যখন রাসায়নিক সার দেবেন আপনার গাছটা মরে যেতে পারে তাই আপনাকে দশ থেকে পনেরো দিনভাবে এ মতো দিন আপনাকে সেটাকে রেখে দিতে হবে তারপরে সেটা যখন পচে গলে যাবে তখন আপনাকে সেটা গাছটা লাগাতে হবে কিন্তু আমি এখানে কোনো রকম রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিনি শুধু জৈব সার প্রয়োগ করেছি তাই আপনি গাছটাকে সাথে সাথে লাগিয়ে দিয়েছি তা আপনাদের বলে রাখলাম যে যখন আপনার রাসায়নিক সার দেবেন কোনো যে ইউরিয়া পটাশ ডিএপি আপনার এরকম কোনো সার দিলে আপনাদের সেইটা গততে দশ থেকে পনেরো দিন সময় আপনাদের লাগবে তারপর আপনাদের এখানে যখন এখানে দেখতে আসেন আমি এখানে জৈব সার নিয়ে এসেছি জৈব সার করছি আপনাদের দেওয়াচ্ছি তো এখান থেকে জৈব সারটা আপনারা নিয়ে নেবেন তো নিয়ে আসার পর এইভাবে আপনারা গাছের চারিদিকে দিয়ে দেবেন ভালোভাবে গাছের গোড়াটাতে আপনারা সেই সারটা ভালোভাবে দিয়ে দেবেন গাছের তলাতেও দেবেন এবং গাছের যখন আপনারা গোড়াতে যখন গাছটা বাঁধবেন তখন আপনারা সেটা প্রয়োগ করতে পারেন ভালোভাবে আপনার যখন ই করতে হয়ে যাবে সুন্দরভাবে সেটাকে সেটে দিতে হবে এবং আপনাদের যেটা খেয়াল রাখতে হবে যে আপনার গাছে এই গাছ এই জাতটিতে আপনার প্রতিদিন কিন্তু পানি লাগবে আপনার পানি যাতে না শুক হয় কারণ যদি সেই গাছটি শুকে যায় তাহলে তার যে গ্রোথ রয়েছে সেই গ্রোথটা কমে যাবে তাই আপনারা প্রতিদিনই পানি দিবেন গাছে যাতে করে গাছটা না শুকিয়ে যায় এবং আর একটা জিনিস যে আপনাদের বলে রাখি যে আপনারা এখন দেখতে পেলেন যে কোনো রকম আমি এখানে কোনো ইট খোলা বা কোনো রকমের কিছু দিলাম না তা না দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে আমার গাছটি রয়েছে যে যে নারকেলটা রয়েছে সেটা পচে গেছে এবং সেটা কিভাবে কি পরিমাণ জ্বর ছেড়েছে আপনারা দেখলেন তাই জ্বরটা সেই গাছটাকে ভাঙার জন্য আপনাদের ইট প্রয়োগ বা ইট খোলা প্রয়োগ করতে হয় তো আমি এখানে কোনো রকম ইট প্রয়োগ করে নিই আপনাদের যদি নতুন গাছ লাগান যদি কোনো জ্বর না বের হয় তাহলে সেটাকে আপনারা ইট দিয়ে আপনারা সেটা ব্যবহার করতে পারবেন 
ইটের ঝুড়ি গেল দিয়ে তারপরে আপনারা ভালো হবে সেটা বিষ প্রয়োগ করবেন রাসায়নিক যাতে কোনো রকম পোকামাকড় না থাকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে আমি এখানে ভালোভাবে সেটা বিষ প্রয়োগ করে নিচ্ছি যাতে করে কোনো রকম পোকামাকড় তারপর পিঁপড়ে কোনো রকম রুই সেটা এখানে আক্রমণ গাছটাকে আক্রমণ না করতে পারে তো আপনারা অবশ্যই আপনাদের যখন কোনো গাছ লাগাবেন খেয়াল রাখবেন যে আপনারা গাছে যখন যাতে জৈব সারের পরিমাণটা বেশি থাকে এবং গাছে যাতে কোনো রাসায়নিক সার দেওয়ার সাথে সাথে যাতে কোনো গাছটাকে না লাগানো হয় মিনিমাম দশ থেকে পনেরো দিন আপনারা সেই গাছটাকে খালি রাখবেন তারপর আপনার গাছটা লাগাবেন তো বন্ধুরা আজকে এই ভিডিওতে এখানে ছিল আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই অবশ্যই আপনারা ভিডিওটিকে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবেন আপনাদের কোনো আত্মীয়দের সাথে যাতে করে সে তারা ভালোভাবে কোনো নারিকেল গাছ লাগাতে পারে এই নারিকেল এই জাতটি আমি এটা নিয়ে এসেছি নার্সারি থেকে তো আপনারা অবশ্যই এটাকে ট্রাই করে দেখবেন ভালো থাকবেন সুস্থ